அனைவருக்கும் வணக்கம் அது பசங்களோட மென்டாலிட்டி நமக்கு தெரியும் வீட்டில் அப்பா அம்மா கூட சொல்லி நம்ம கேட்க மாட்டோம் வாத்தியார் சொல்லி கேட்க மாட்டோம் இவங்க வந்து சொல்லி நம்ம என்னத்தை கேட்குறது அப்படின்ட்டு ஒரு மனசுலலாம் ஒரு இதாக இருக்கா ஏ யார் சொல்லி கேட்போம்மா யார் சொல்லி கேட்போம்மா கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜை தாண்டி தான் நம்ம வந்திருக்கோம் வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு மனசுலலாம் அப்படியே ஒரு இதாக இருக்கும் ஓகே யாருக்கும் நாம் அட்வைஸ் பண்ண போகிறதில்ல சிலது சொல்கிறோம் என்னங்கிறது நீங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களே தான் முடிவு எடுக்கணும் அதனால் அட்வைஸ்லாம் கிடையாது அதனால் பயப்படாதீங்க ஓகேயா இந்த காலம் எப்படி போயிட்ருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியுமா தெரியும் ஆனால் தெரியாது கரெக்டு தானே இந்த இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்க காலம் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது அதே தான் இப்போ நம்மளோட வளர்ந்த நாடுகள் அமெரிக்கான்னு சொல்கிறாங்களோ நம்மளோட பல மடங்கு வளர்ந்த நாடுகள் அந்த பிரச்சனை தான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல அல்சைமர் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு டிசீஸு அவங்களுக்கு என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னே அந்த நாட்டில் உள்ள அந்த இளைஞர்களுக்கு சரி மக்களுக்கும் சரி என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னே தெரியலன்றானுங்க அதுக்கு தான் இப்போ தேங்காவை யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்காவையும் தேங்காய் எண்ணெயும் சாப்பாட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல அந்த நிலைமை வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் நமக்கு மாறிடும் இப்போயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிகிட்டு இருக்கு ஃப்யூச்சரில் இன்னும் மாறிடும் என்ன நடக்குது நான் சொல்கிறது உண்மையா நிரசமாக சொல்லுவேன் த தப்புனா இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க இப்போ என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செல்ஃபோன் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது மேக்ஸிமம் செல்ஃபோனில் தான் மூழ்கி இருக்கும் கரெக்டு தானே எல்லாத்துலேயுமே ஓகே இப்போ இந்த அடிக்ஷன் போதையை பற்றி சொல்ல சொன்னாங்க அதில் வந்து நம்ம முக்கியமாக நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து செல்ஃபோனு தான் யாரையும் செல்ஃபோன் இல்லாமல் இருக்கா கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் செல்ஃபோன் இல்லாமல் யார் இருக்கீங்களா செல்ஃபோன் இல்லாமல் இங்கே ஒரு கை கூட காணும் யாராச்சும் ஒரு கை வரும்னு பார்க்குற ஓகே சூப்பர் இல்லை இல்லை நான் தவறுதலாக சொல்லலை செல்ஃபோன் வந்து தேவைதான் செல்ஃபோனை பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இவன் என்ன சொல்கிறான் நான் பயன்படுத்துவேன் அப்படிங்கிறது தான் பசங்களோட மென்டாலிட்டி கரெக்டு தானே செல்ஃபோனை அப்போ அப்படி தான் பயன்படுத்துவேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மென்டாலிட்டி தப்பு இல்லை அதை எப்படி பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது இந்த செல்ஃபோனை எடுத்துக்கிட்டோன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமராஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் தப்பு இல்லை கேம்ஸ்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் பாருங்களேன் நிறையா பேட்டை இருக்கும் கேம்ஸ் பார்த்தோன்னா அதுலேயே இருப்பானுங்க அது டைம் எவ்வளோ டைம் நமக்கு வேஸ்ட் பண்ணுது நம்ம வாழ்க்கையில் வேஸ்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரியாது வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை எப்படி வேஸ்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரியாது இது வந்து ரொம்ப அடிக்ஷன் நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுங்க அந்த கேம்ஸுங்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணோம் நிறையா பேரோட வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அதனால் அது வேணுமா வேணாங்கிறது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதை நான் அட்வைஸ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டேன் அது வேணுமா வேணாமா அந்த கேம்ஸு பொழுது நம்மளை முட்டால் ஆக்கிறதுக்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு பெரிய கண்ட்ரிஸே இருக்குது பாக்கி எல்லாரையும் முட்டாளாக வச்சுருக்கணும் அவன் மட்டும் முட்டாளாக இருக்க மாட்டான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நாட்டில் உள்ள உங்கள் கேம்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சட்டம் வச்சுருக்கான் ஆனால் அந்த கேம்ஸை உருவாக்குறவனே அவன் தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ யார் முட்டாளாக இருக்கான் கேம்ஸை யூஸ் பண்ணுறோமா என்னங்கிறது பார்த்துங்க என்டர்டைன்மெண்ட்டு நீங்கள் என்டர்டைன்மெண்ட்லேயே உட்காந்திங்கன்னா வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னுக்கு வர முடியும் என்டர்டைன்மெண்ட் தேவை தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல அந்த பொழுதானைக்கு நம்ம அந்த சோசியல்லே சோசியல் மீடியாலேயே உட்காந்துருக்கோம் ஆனால் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் உட்காந்துருக்கவங்களாம் இருக்காங்க நம்ம அந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டில் இருந்தோம்னா வாழ்க்கையில் நமக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படுமா ஏற்படாதா நம்ம மைண்டு வந்து அந்த என்டர்டைன்மெண்ட்லேயே இருக்கும் பொழுதுபோக்குலேயே இருக்குமே தவிர முன்னேற்றம் ஏற்படுமா ஏற்படுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் என்டர்டைன்மெண்ட்டில் ஷேர் சாட்டு 
வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு என்ன நடக்குதுனே தெரியல ஷேர் சாட்டில் யார் யார் கூட வேணாலும் பேசலாம் வாட்ஸ்அப்பில் அப்படி தான் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் அப்படி தான் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்கள வந்து மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணுமா பண்ணாதாங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுங்க உங்கள் மைண்டை ஆக்கப்பூர்வமாக டைவெர்ட் பண்ணுமா இல்லை வந்து அழிவுபூர்வமாக டைவெர்ட் பண்ணுமாங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க சிந்திச்சு செயல் பண்ணும் தமிழர்களுக்கு வந்து சிந்திக்கிற ஆற்றல் அதிகம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நம்மளை வந்து முட்டால் ஆக்குறானுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை தமிழர்களுக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றல் ரொம்ப அதிகம் அவன் எது வேணாலும் பண்ணுவான் எது வேணாலும் அவனால் செய்ய முடியும் உலகத்தையே ஒரு நாள் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கீழே தான் வச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு கீழே நம்ம உட்காந்துருக்கோம் கண்ட்ரோலாக அதை பார்த்துங்க இந்த அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாட்ரி யாராச்சும் ஒருத்தர் கூட லாட்ரியில் ஏதாச்சும் டச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்ம டச் பண்ணிடாதீங்க நிறையா பேரோட நிறையா ஃபெயிலியர் சூசைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண இழப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆசையை தூண்டுவோம் ஒரு இது கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அதிலே நிறையா பேர் பணம் ஏகப்பட்ட பேர் பணத்தை இழந்துட்டாங்க நம்ம உழைச்சோன்னா அந்த கணக்கு நிற்கும் நம்ம லாட்ரி சீட்டில் வர்ற பணம்லாம் வந்ததோட நூறு மடங்கு வெளியில் போயிடும் நம்ம ஏமாத்திடுவானுங்க தவறான செக்ஸுவல் கண்டென்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப அதிகமாக எந்த மீடியாவை எடுத்தாலும் நம்ம மைண்டை சீர்குலைக்கிறதுக்கு உள்ள அந்த அத்தனை பிரச்சனையும் அந்த சோசியல் மீடியாவில் இருக்குது நீங்கள் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னாலும் அது அடிக்ஷன் தான் பொழுதனைக்கு நீங்கள் அதையே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய அடிக்ஷன் நீங்கள் அது செல்ஃபோனை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறேன் உங்களை பயன்படுத்த வேணாம்னு சொல்ல செல்ஃபோனை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறேன் அது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடுங்க அதில் போய் நீங்கள் பார்க்காதீங்க அதில் போய் ரிப்போர்ட் கொடுங்க ரிப்போர்ட் பத்து வாட்டி கொடுத்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த கண்டென்ட்டே உங்களுக்கு வராது நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்கலாம் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து அதுலேருந்து வெளியில் வந்துடுங்க அது வந்து மிகப்பெரிய அடிக்ஷனில் அது ஒன்று இவ்வளோது அடிக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம நோட்ஸ் எடுக்க முடியாது அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துங்க வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரலாம் இதில் நிறையா இருக்குது இதனால் என்ன ஆகுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃபோன் நம்ம இந்த மாதிரி அடிக்ஷனாக இருக்கும்போது மூளை வந்து செயலில் வந்து போயிடும் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நல்ல சிந்தனை நமக்கு வராது மூளை செயலில் இருந்துடும் நம்ம நல்லதை யோசிக்கவே முடியாது கலாச்சார சீர்கேடு கலாச்சார சீர்கேடு இது எல்லாமே கலாச்சார சீர்கேடு தானே தீர்வு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்களே தீர்வு என்ன இப்போ செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்க செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் யாராக மாறணும் நீங்கள் யாராக மாறணும் அப்படிங்கிறத இப்போயே டிசைட் பண்ணுங்க உங்களால் முடியும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கிங் தான் நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கிங் குயின் தான் நீங்கள் அதை இப்போயே டிசைட் பண்ணுங்க பில் கேட்ஸாக மாறணும்னு வச்சுங்க உங்களால் மாற முடியாதுன்னு இல்லை மாற முடியும் அவர் என்ன பண்ணார் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணார் எதுக்கு யூஸ் பண்ணார் ஆக்கப்பூர்வமாக அவரை வளரணுங்கிறதுனால யூஸ் பண்ணார் ஓகேயா அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுங்க நீங்கள் செல்ஃபோனில் நீங்கள் உங்களோட தேடல்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஒரு பெரிய விவசாயமாக வர போகிறீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக வர போகிறீங்க ஒரு டாக்டரு இன்ஜினியரு சம்திங் ஒன் ஒரு பெரிய அஃபீஷியலாக வர போகிறீங்க இல்லை ஃபாரினில் போய் நல்ல பெரிய ரேங்க் வர போகிறீங்க இப்படிலாம் உங்களோட எண்ணங்கள் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட தேடல்கள் அந்த செல்ஃபோனை பயன்படுத்துங்க நீங்கள் செல்ஃபோனை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ பயன்படுத்திட்டுருக்கதே விட்டுருங்க இப்போ பயன்படுத்திட்டுருக்கது எப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது சோசியல் என்டர்டெயின்மெண்ட் சோசியல் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை ஒதுக்கி வச்சு மாற்று பாதைக்கு உங்களோட வளர்ச்சியான பாதைக்கு நீங்கள் வாங்க நீங்கள் பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் மாற்று பாதையில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வளர்ச்சி வந்து தாறுமாறாக இருக்கும் எதிர்காலத்தில் வந்து நல்ல நிலைமையில் செட்டில் ஆகும் எல்லாருக்குமே ஆசை தானே பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை இருக்கா இல்லையா எதிர்காலத்தில் ஆசை இருக்கா இல்லையா அப்போ தான் நம்ம குடும்பம் நல்லா நடத்த முடியும் ஜாலியாக நம்ம செலவு பண்ண முடியும் இப்போ அதுக்குள்ளே திட்டமிடல் நமக்கு போகணுமா இல்லையா நம்ம வந்து பொழுதுபோக்கிலே இருந்தாலும் போக முடியாது ஓகே அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலில் எடுத்தோன்னா வாட்ஸ்அப்புக்கு 
ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஷேர் ஸ்டாட்டுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபேஸ்புக்குக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனை உங்களுக்கு நல்லது இது தேவையில்லாது இது என்னை அடிக்ஷன் பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்லாம் டெலிட் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு டிஸ்டபன்ஸ் குறையும் இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது அது நான் சொல்கிறேன் தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனை டெலிட் பண்ணுங்கள் இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ஓரளவு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது நோட்டிஃபிகேஷனை ஆஃப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை ஆஃப் பண்ணுங்கள் சவுண்டை சைலண்டில் வச்சுருங்க சவுண்டை கேட்கக்கூடாது சவுண்டே கேட்கக்கூடாது அது மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது இல்லாட்டி சேர் சேட்டில் வந்துருச்சா டப்புன்னு எடுத்து பார்ப்போம் அங்கே கிளாஸில் டீச்சர் நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ தான் நம்ம எடுத்து செல்ஃபோன் பார்ப்போம் இதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால் நம்மளால் கெடுக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸ் நமக்கு முக்கியமாக தேவை என்ன அதை பற்றி உள்ளதை விட்டுருவோம் ஆனால் நம்ம கெடுக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே அங்கே போவோம் அது மாதிரி பண்ணிவிடுங்க அது பெஸ்ட்டு ஏன்னா நான் அது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நான் செல்ஃபோனை எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு வச்சுங்க நம்ப மாட்டிங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஆறு ஐடி இருக்குது இவன் நமக்கு சொல்கிறானா இவன் நமக்கு சொல்கிறானா அப்படின்னு பார்ப்பீங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஆறு ஐடி என் பேரில் இருக்குது எல்லாமே ஃபேக் ஐடி இல்லை ஒரிஜினல் ஐடி எதுக்கு அந்த ஃபேஸ்புக்கில் நான் ஐடியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஐடியில் வந்து ரிசர்ச்சு நேச்சுரல் ரிசர்ச் இயற்கை பற்றிய ஒரு ரிசர்ச்சு தேடல் இது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் அது பண்ணி டாக்டருக்கே தெரியாதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஒரு டிசீஸ் எதனால் வருது சுகர் எதனால் வருது கொலஸ்ட்ரால் எதனால் வருது ஹார்ட் அட்டாக் எதனால் வருது கேன்சர் எதனால் வருது டாக்டருக்கு தெரியாதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இன்னொரு ஐடியில் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் டிஃபென்ஸு இந்த கியோசின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கியோசினா பிளாக் பெல்ட்டில் ஏழாவது ஸ்டேஜ் பிளாக் பெல்ட்டில் ஒன் டூ த்ரீ போய் ஏழாவது ஸ்டேஜ் தான் பிளாக் பெல்ட் கியோசி ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அதுக்குன்னு உள்ள ரிசர்ச் எல்லாமே அந்த ஒரு ஐடியில் எடுப்பேன் ஒரு ஐடி பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக உள்ள எல்லாமே வரும் இன்னொரு ஐடி பார்த்திங்கன்னா மரம் சம்பந்தமாக உள்ளது மரம் இயற்கை இது மாதிரி உள்ளது அதாவது செல்ஃபோனை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு உள்ள மாடல் சொல்கிறேன் இது மாதிரி போனோன்னா நமக்கு வந்து அறிவுபூர்வமாகவும் ஆற்றல் பூர்வமாகவும் நமக்கு போவோம் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் தவறுதலான பாதைக்கு போயிடாதீங்க அதான் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் செல்ஃபோனை பார்க்குறது வந்து நாலேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம மைண்டை வந்து அடிக்ஷனில் வச்சுக்கிறது இல்லை நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது யூடியூப்பில் தட்டினீங்கன்னு வச்சுங்க உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் விவசாயம் அப்பா பார்க்குறாங்களோ அதோடு நான் ஒரு படி கூட பார்க்கணுமா ஃபேஸ்புக்கில் தட்டுங்க ஆயிரம் வீடியோ வரும் யூடியூப்பில் தட்டுங்க யூடியூப்பில் ஆயிரம் வீடியோ வரும் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேற்றத்துக்கு என்ன போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் தட்டுங்க யூடியூப்பில் தட்டுங்க எல்லா மீடியாலேயும் உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு முன்னேற்றத்துக்கு போகிறதுக்கு வரும் அதை தயவு செய்து அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக உள்ளது முடிஞ்சிச்சு ஒரு டாப்பிக்கு போர் அடிக்கிறது ரொம்ப ஏ ரெண்டாவது டாபிக் பார்த்திங்கன்னா மது இது ரொம்ப கொஞ்சம் சிக்கலான டாப்பிக் ஆச்சுல ஏ இன்றைக்கி வந்து ஒரு பல பேரோட வாழ்க்கையை ரொம்ப சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மது ரொம்ப ஒரு நம்ம வந்து ஃபேஷன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபேஷன்னு சொல்கிறோம் அது ஃபேஷன் கிடையாது அது ஃபேஷன் கிடையாது ஃபேஷன்னா நம்ம வாழ்வாதாரத்தில் நல்லா ஜாலியாக இருக்கிறது நம்ம வாழ்வாதாரத்தில் நல்லா செட்டில் ஆகிறது தான் ஃபேஷன் அடுத்தவங்களுக்காண்டி நம்ம வாழலை உங்களுக்காண்டி நீங்கள் வாழ்கிறீங்க அது புரிஞ்சுங்க மதுனால் உள்ள ஒரு நிறைய என்ன விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுமா யூஸ் பண்ண வேணாமான்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்க இப்போ பாய்ஸ் மட்டும் இல்லை கேர்ள்ஸும் மது யூஸ் பண்ணுற ஒரு சொசைட்டி வந்துருச்சு எல்லாமே நம்மளை வந்து அடிமையாக வச்சுக்கணும் கேர்ள்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப லிமிட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது நம்மளை அடிமையாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால உலக நாடுகளோட எண்ணம் அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதெல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தில் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து லாஸ் ஆகும் மது நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அதாவது விவசாய வேலை பார்க்குறவங்க விவசாய வேலை கடைக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே அலுவலர் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோன்னா மது யூஸ் பண்ணுறதுனா எயிட்டி பர்சன்ட் அவங்க சம்பாதிக்கிற பணம் வந்து லாஸ் ஆகிடுது அப்போ நம்ம சம்பாதிச்சு என்ன குடும்பத்துக்கு கொடுக்க முடியுமா இல்லை சாராய கடைக்கு கொட
உடல் பலவீனம் உடல் உள் உறுப்புகள் கனையம் கல்லீரல் இதயம் நுரையீரல் இந்த பெண்களுக்கு ஏற்படும் அந்த நீர்கட்டிகள் நிறைய பிரச்சனை சுகர்லேருந்து ப்ரெஷர்லேருந்து எல்லாம் இதெல்லாம் வந்தால் வந்துட்டு போகுது நான் குடிக்கிறத குடிப்பேன் அப்படின்னு நம்ம இருந்தோம்னா பின்னாடி பெரிய இப்போ பிரச்சனை தெரியாது இளைஞர்களுக்கு இப்பயும் நிறைய பிரச்சனை தெரியுது இங்கே பாருங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ சமீபம் ஒரு ஒரு மாதமாக அந்த லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஜாஸ்தி வரிசையாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் இருபது வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு யங்ஸ்டர் அவ்வளோ வயசானவங்க யாரும் இறக்குற மாதிரி தெரியல நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானுங்க யங்ஸ்டரோட இறப்பு ஜாஸ்தி மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் ஒரு நடிகர் கூட இறந்தார் கர்நாடகாவில் எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத நாள் நல்ல சாப்பாடு ஃபுல் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அது சாப்பாடு ஃபுல் சாப்பாடு சாப்பிட்டாலே கொலஸ்ட்ரால் அவர் தண்ணி சுடு தண்ணி குடிச்சிருந்தால் கூட தப்பிச்சிருக்கலாம் அந்த தண்ணி அந்த சாப்பாட்டோடு சேர்த்து ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாரு ஐஸில் வச்சு ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாரு ஐஸ் என்ன பண்ணும் உறைஞ்சிரும் உறைஞ்சிரும் நம்ம உடம்புல உள்ள ரத்தம் உறைஞ்சி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சாதாரணமாக வரும் அதனால் பார்த்துங்க அதே மாதிரி வந்து பின்னாடி நீங்கள் வந்து நோயாளியாக இருந்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான செலவு கல்லீரல் மாற்றணுன்னா அது முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கேட்பாங்க கனையம் போயிடும் கல்லீரல் போயிடும் இன்னும் முக்கியமாக ஆண்மையே போயிடும் ஆண்மையும் பெண்மையும் ரெண்டுமே போயிடும் நல்லா புரிஞ்சுங்க நம்ம உடம்புல உள்ள நல்ல செல்லுலாம் அது வந்து அழிச்சிடும் நல்ல செல்லு அழிச்சிடும் நம்ம உடம்புல நல்ல செல் கெட்ட செல்லுன்னு இருக்குல்ல நல்ல செல்லு அழிச்சிச்சுன்னா அப்புறம் நமக்கு உடம்புல பிளட்டு எப்படி இருக்கும் தன்மை இருக்காது அதனால் நல்லா புரிஞ்சுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுமா யூஸ் பண்ண வேணாமா அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க நான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை நான் எப்படி விட்றது யூஸ் பண்ண என்னால் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியல அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் வேறு வழி இல்லை என்னால் அது இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள்லாம் என்ன ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறீங்க டே நைட்டு சுடுகாட்டில் உட்காந்து அடிப்பாங்க நான் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன் சுடுகாட்டில் உட்காந்து அடிக்கிற அந்த ஒரு பையன் அவன் அவங்க அப்பாவால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாமல் இங்கே எங்கள் அப்பாட்ட கொண்டு வந்து விட்டாங்க சரி இந்த பையன் கடையில் இருக்கட்டும் இவனால் என்ன ஒன்றுமே பண்ண முடியல பார்த்துங்கண்டு அவன் காலப்போக்கில் அவனாக மாறி அந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிற நேரம் வரும் பாருங்கள் அப்போ வந்து ஒரு அப்போ ஒரு ரூபா பாக்கு ஒரு ரூபா பாக்கு வாங்கி வச்சு ஒரு பாக்கு ரெண்டு பாக்கு எடுத்து வாயில் போட்டு போட்டுட்டு அவன் பாட்டு வேலையை பார்த்துட்ருப்பான் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் இல்லை ஸ்மோக்கும் சொல்கிறேன் ட்ரிங்க்ஸும் அடிப்பான் ஸ்மோக்கும் அடிப்பான் ரெண்டுமே கண்டினியூ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ட்ரிங்க்ஸை விட்டுட்டான் விட்டுட்டு இன்றைக்கி ஒரு சொட்டு கூட அடிக்கிறதுல அவன் சிங்கப்பூரில் ரெண்டு பிள்ளைங்க அவனுக்கு பக்காவாக செட்டில் ஆகிட்டான் செம்மையாக சம்பாதிக்கிறான் மாற்றம்ங்கிறது வந்து முடியாது அப்படின்னு இல்லை உங்களால் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் விட முடியாது அப்படிங்கிறது இல்லை விட்டுடலாம் தாராளமாக விட்டுடலாம் விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களோட மாற்றம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் இது மாதிரி ட்ரிங்க்ஸுக்கு நிறையா சொல்லிகிட்டே போகிறோம் ஒரு கராத்தே மாஸ்டர் அப்படி தான் ட்ரிங்க்ஸ் அடித்து ட்ரிங்க்ஸ் அடித்து எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சு அடிலாம் வாங்கியிருக்காரு இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா அவர் ட்ரிங்க்ஸை விட்டு கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போய்ட்டு வந்து விட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் ஆகுது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துறதுக்கு வந்து டிஎஸ்பி ஜட்ஜு எல்லாம் வராங்க இவர் வந்து எடுத்து கையெடுத்து கும்புறாங்க இவரோட மதிப்பு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அவர் முன்னாடி ட்ரிங்க்ஸ் அடித்தப்போ எப்படி இருந்தார் இப்போ எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமன்னு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் நாங்கள் இல்லை நான் சொல்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் மாறவே வேண்டாம் உங்களுக்கு இது தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் மாறிங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இல்லை பசங்களை நம்ம கெடுக்கிறதுக்குன்னே ஒரு குரூப்பு அவங்கள அடிமையாக வச்சுக்கணும் அவங்க அப்படின்ட்டு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பசங்க பிள்ளைங்க சில இடத்துல பிள்ளைங்க யூஸ் பண்ண மேக்ஸிமம் பசங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரக்ஸு போதை பொருள்கள் தயவுசெய்து அது மாதிரி யாராச்சும் இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து வெளியில் வந்துடுங்க அது ரொம்ப பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அவங்க உடம்பில் வந்து உருவாக்கும் அது என்னென்னு சொல்லிடுறேன் தயவுசெய்து அப்படி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை மட்டும் ரிக்வஸ்ட்டாக எடுத்துங்க வேறு வழி இல்லை ஏன்னா பசங்கள் அழிஞ்சிடுவானுங்க பசங்கள் சுத்தமாக அழிஞ்சிடுவானு அதுதான் எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது எங்களுக்கு என்ன அவன் யூஸ் பண்ணால் என்ன
அது தெரியும் அது அந்த லைனுக்கு கொஞ்சம் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்கிறாங்க நம்ம ஆரம்பித்து பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத கூட வச்சுக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸை சேர்ந்தவங்களும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது அவனோட வாழ்க்கையை வந்து தவறான பாதைக்கு கொண்டு போயிடும் வாழ்க்கை கெடுக்கிறது மட்டும் இல்லை அவனோட வாழ்க்கையை குற்ற உணர்வுகள் குற்ற உணர்ச்சியை தூண்டும் குற்ற உணர்வுகளை கொண்டு வரும் த வாழ்க்கையை மாற்றிடும் நல்லா இருக்க வேண்டியவன் ராஜா மாதிரி இருக்க வேண்டியவன் பிச்சைக்காரனோட மோசமாக இருப்பான் ஜெயிலில் இருப்பான் நிறையா இருக்குது இந்த குற்ற உணவுகளுக்கு அதெல்லாம் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துங்க அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் தவறுதல் இல்லை கண்டிப்பாக வெளியில் வர முடியும் எதுலேயுமே வந்து நீங்கள் மனசு வச்சிங்கன்னா நான் முன்னாடியே எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தூக்கி போட்டு கண்டிப்பாக வெளியில் வர முடியும் அதனால் பார்த்துங்க ஏன்னா நான் வந்து கிரிக்கெட் பிரியர் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராக்டிஸ்லேருந்து பண்ணேன் ரொம்ப பிடிக்கும் மேட்ச் நடந்துச்சுன்னா டே நைட்டு உட்காந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பார்ப்பேன் மேட்ச் நடந்துச்சா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பார்ப்பேன் மேட்ச்சு அப்போனா பார்த்திங்க அவ்வளோ வெறி திறமாக பார்ப்பேன் அப்போ தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இதை ஏண்டா பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதை விட்டேன் இப்போல்லாம் கிரிக்கெட்டே தொடர்றதும் இல்லை கிரிக்கெட் பார்க்குறதும் கிடையாது அது ஸ்போர்ட்ஸ் தான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று வந்து நமக்கு தேவையில்லை நம்ம உடணும்னு நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக விட்டுட்டு வெளியில் வந்துடலாம் ஒரு பர்சன்ட் கூட நான் இப்போ வந்து கிரிக்கெட் பார்க்குறது இல்லை அதனால் பார்த்துங்க மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப அருவை போட்டுட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா இப்போ கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் அதாவது சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் மறைய முடியும் உங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் செயல்பட முடியும் உங்களுக்கு லட்சம் கோடி சுற்றி இருக்கட்டும் கடைசியாக ரெண்டு இட்லி கூட சாப்பிடாமல் இறந்து போனவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க பல லட்சம் கோடி சொத்து இருக்குது கடைசியாக ஒரு இட்லி கூட சாப்பிட முடியலை இந்த காலத்தில் வந்து நோய்களின் உருவாக்கம் வந்து மிக பெரிய அளவில் இருக்குது வணிகமாக இருக்குது நோய்கள் வந்து முன்னாடி வந்து சோம்பேறித்தனமான உரு உருவானுச்சின்னு சொல்லலாம் இந்த காலத்தில் வந்து உருவாக்கப்படுது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க நோய்கள் வந்து உருவாக்கப்படுது அதாவது சர்க்கரையாக இருக்கட்டும் உயர் ரத்த அழுத்தமாக இருக்கட்டும் ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கட்டும் கேன்சராக இருக்கட்டும் நிறையா வியாதிகள் உங்களோட தவறான உணவுகள் உணவு வந்து தவறான உணவுகள் இந்த காலத்தில் மிக அதிகம் நீங்கள் ஆர்வமாக சாப்பிட்ற புரோட்டாவாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் இந்த மைதானால் நிறையா டிசீஸ் உருவாகுது அது நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் நான் டிசீஸ் தான் சொல்லிட்டேன் இது என்ன நம்ம இன்றைக்கி தானே சாப்பிடும் டிசீஸ் வந்தால் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னா ரொம்ப அவஸ்தை அதேமாரி லேடிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் வயிற்றில் வந்து அந்த கட்டி இந்த கட்டின்னு சொல்லி கண்ட கண்ட ஆப்ரேஷன் பண்ணி வயிற்றில் உள்ள பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டானுங்க வயிற்றில் உள்ள முக்கியமான பார்ட்ஸ்லாம் லேடிஸ்க்கு அவ்வளோ இது நடக்குது ரொம்ப மோசமாக நடக்குது அவ்வளோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் கேட்டிங்கன்னா தவறான உணவுகள் டிசீஸ் எல்லாத்துமே உருவாக்குறாங்க நிறைய நோய்களை உருவாக்குறாங்க தயவுசெய்து மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் சொல்கிற நம்ம ஃபேஷன் நினச்சி கடையில் போய் சாப்பிட்றோம் கடையில் விருந்து நிகழ்ச்சியில் டால்டா அஜினோமோட்டோ கெமிக்கல் எல்லாம் நூற்றில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் போகிறாங்க பத்து பர்சன்ட் யாராச்சும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் போடாமல் இருந்தால் சரி தான் வீட்டிலேருந்து நாலு இட்லியை கொண்டு வந்து சாப்பிட கூட போகல அம்மா வீட்டில் சொல்லுங்கள் அம்மாட்ட கொஞ்சம் நல்ல நல்லதாக செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுங்கள் நல்லா ஆம்லேட் சாப்பிடுங்க ஆஃப் ஆயில் சாப்பிடுங்க எல்லாம் சாப்பிடுங்க கோதுமை சாப்பிடுங்க மைதாவை தவிருங்க டால்டா அஜினோ மோட்டா விருந்து இதிலெல்லாம் போடுறாங்க அதை வந்து நல்லா பார்த்துங்க இது ஒரு அடிக்ஷன் தான் நமக்கு நம்ம ஜாலியாக போவோம் ஹார்ட் அட்டாக் எதனால் வருதுன்னு தெரியுமா ஹார்ட் அட்டாக் எதனால் வருதுன்னு தெரியுமா நீங்கள் இது என்கிட்ட நூற்றி ஐம்பது பேர்ட்ட உள்ள ரிசர்ச்சு ஒருத்த ரெண்டு பேர் இல்லை நூற்றி ஐம்பது பேர்ட்ட உள்ள ரிசர்ச்சு அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் ரிப்பீட்டட் ஆயில் ஒரே எண்ணெயை பல முறை பயன்படுத்துறது ஒரே எண்ணெயை பல முறை பயன்படுத்துறது அதுலேயும் அதில் வந்து சோடா போன தூக்கி போடுவாங்க உள்ள நல்லா பொசு பொசுன்னு மெது மெதுன்னு இருக்கும் வடை பஜ்ஜி இதெல்லாம் மெது மெதுன்னு இருக்கணும்னு போடுவானுங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு போய் ஸ்டோர் ஆகி அது வெளியில் தெரியாது ரத்தத்தோடு கலந்து ஒரு நாளைக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுத்தும் அப்படி இல்லைன்னா பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தும் மூளையில் ஒரு இடத்துல கிளாட் ஆகி ஒரு சைடு இந்த சைடு கிளாட் ஆனிச்சுன்னா இந்த சைடு இயங்காது அது இப்போ ஜென்ரேஷனுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அதை பார்த்துங்க அதாவது நல்ல உணவுகளை 
அறிந்து சாப்பிடுங்கள் நல்ல உணவுகளை அறிந்து சாப்பிட்றதும் கெட்ட உணவுகளை அறிந்து தவிர்ப்பதும் இது காலத்தின் கட்டாயம் எல்லாருமே தெரிஞ்சுங்க தெரிஞ்சுங்க அப்போ தான் நம்ம ஃப்யூச்சர் வந்து நம்ம நல்லா இருக்கலாம் நம்ம துணை நல்லா இருக்க முடியும் நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்க முடியும் கடைசியாக நாளைக்கு வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணி நம்ம இறந்துட்டோம்னா இப்போ நம்ம துணையை யார் பார்த்துக்கிறது பிள்ளைங்களை யார் பார்த்துக்கிறது ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள் ஆரோக்கியத்தை தேடுங்கள் கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் உங்களோட மாற்றம் உங்களோட மாறுதலும் மாறாமல் இருப்பதும் உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்கு நான் சொல்கிறதுனால இல்லை மாற்றம் இன்றைக்கி மாறினீங்கன்னா உங்களோட மாற்றம் வந்து ரெண்டு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமாக தெரிவிங்க இன்னும் நாலு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வித்தியாசமாக தெரியுங்க ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கையெடுத்து கும்பிட்ற அளவுக்கு உங்களோட மாற்றம் வந்து நல்லா மாறிடும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு மாற்றத்துக்கு வந்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் என்ன சார் பண்ணுறது செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறீங்க ஏ எங்களுக்கு பொழுதுபோக்கே இல்லையா அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வளர்த்துங்கன்னு சொல்ல வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நல்லா இருக்கும் அந்த புத்தகம் படிக்கிறது புத்தகம் படிக்கிறது ஒரு பெரிய கலை ஆரம்பத்தில் நான் ஏபிசிடி இருபத்தாறு எழுத்தும் எனக்கு தெரியாது ப்ளஸ் டூ படிக்கிற வரை ஏபிசிடி இருபத்தாறு எழுத்தும் தெரியாது இன்றைக்கி ஒரு புக்கை இத்தே பெரிய புக்கை படிக்க சொன்னீங்கன்னா ஒரு நாளில் படித்து முடிச்சு அப்படியே எடுத்து வச்சுருவேன் அங்கே ஸ்டாலின் சீன ஸ்டாலின் பற்றி படித்தாலும் சரி புதின் பற்றி படித்தாலும் சரி வாஜ்பாய் பற்றி படித்தாலும் சரி இல்லை பிரபாகர் விடுதலை புள்ளி அவரை படி அவர் ஹிஸ்ட்ரி எதை பற்றி படித்தாலும் சரி ஒரே நாளில் நமக்கு புக்கு படித்து முடியும் அது வந்து ஒரு ஆர்வமான கலை இங்கே தேவை இல்லாத விட்டுட்டு தேவையானதை வளர்த்துங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அதேமாதிரி வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு போகணுன்னு வச்சுங்க பில் கேட்ஸ் இது மாதிரி உள்ளதை பற்றி படிங்க நல்ல ஜாலியாக பாடல்களை பாடுங்க பொழுதுபோக்கு எதுன்னு தெரியாமல் நம்ம வந்து இதில் சமூக வலைதளமில் போயிட்டுருக்கோமா நல்ல பாடல்களை பாடுங்க ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடுங்க இந்த டான்ஸ் ஆடுறதுனால நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாகும் கேர்ள்ஸு சரி ஜென்ஸு சரி இந்த டான்ஸ் ஆடுறது வந்து மிகப்பெரிய கலை நாட்டியம் ஆடுங்க சும்மா சாதாரணமாக ஆடுறது நம்ம ஆடுறது தான் டான்ஸ் இது ஒருத்த வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுமா இருக்குது நம்ம ஜாலியாக பசங்களே ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஆடுங்க பிள்ளைங்க ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஆடுங்க பிளட் சர்க்குலேஷன் படிப்பு வந்து ஜாஸ்தி வரும் உங்களுக்கு இந்த டான்ஸ் ஆடுறதுனால விளையாட்டில் கவனம் செலுத்துங்க தற்காப்பு கலையில் மாணவர்கள்லாம் தற்காப்பு கலையில் அதாவது நமக்கு வந்து தவறான பாதை வந்து டைவெர்ட் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுங்க நம்ம முன்னேற்றம் வந்து தானாக வந்துடும் நம்ம தவறான பாதையை வந்து விலைக்கு வச்சிட்டோன்னா நல்ல பாதையை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அதில் நீங்கள் கவனம் இப்போ காலையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் செல்ஃபோன் வச்சு நோன்றதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் தற்காப்பு கலை போட்டுச்சுன்னா உங்கள் ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஜாலியாக இருப்பீங்க இப்போ என்ன ஜாலியாக இருக்கீங்களோ அதோட நாலு மடங்கு ஜாலியாக இருப்பீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது நான்லாம் ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே என்னையெல்லாம் கொண்டு வந்து கடையில் போட்டுருவாங்க கடையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு வந்து அப்போ பத்து பைசா பத்து பைசாவுக்கும் ஒரு அந்த குலா மாதிரி இருக்கும் இப்போ கூட ஏதோ ஆட்டுக்கால ஏதோ சொல்கிறானுங்க குலா மாதிரி அதை வந்து கடையிலேருந்து வாங்கி வீட்டில் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் வரை சாப்பிட்டுக்கிட்டே வருவோம் அப்போ ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து இருந்தால் அப்படி கொடுப்பாங்க இப்போ அது வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து நான் பண்ணுற பிஸ்னஸ்க்கு நான் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து இப்போ ஒரு கடைக்கு ரெண்டு கடை ஜுவல்லரி இருக்குது அப்புறம் வந்து மண்டபம் இருக்குது அப்புறம் வந்து அக்ரி ஃபார்ம் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய இருக்குது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணால் நம்ம அப்போ நம்ம கொடுத்த ஆர்வம் தான் நான் சொல்கிறது வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு உள்ள ஆர்வம் அப்போ கொடுத்த ஆர்வம் தான் எனக்கு இன்றைக்கி வேலை செய்யுது நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சிச்சுன்னா தாராளமாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஏர்னிங் கிடைக்கும் ஏர்னிங் கிடைக்கும் அது மாதிரி தாராளமாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அதில் அதேமாதிரி வந்து ஜிம்மு போங்க தாராளமாக ஜிம்மு போங்க எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க லேடிஸும் சரி ஜென்ட்ஸும் சரி ஜிம்மு போகாமல் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஜிம்மு போங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே படித்து முடிச்சுட்டு வெளியில் போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் வெளிநாடே போகிறீங்கன்னா ஆங்கிலம் மஸ்ட்டு சரியா ஆங்கிலத்தை சகஜமாக ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆறு ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படி பேசி பழகுங்க இங்கே டீச்சர்ஸை கேட்டுங்க மேனேஜ்மெண்ட்டில் கேட்டுங்க அவங்களே தாராளமாக கோச் பண்ணுவாங்
தாராளமாக நீங்கள் அது பேசி நீங்கள் ஃப்ளூவெண்டாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே ஃபாரினில் போய் நீங்கள் பத்தாயிரரூவா சம்பளம் அப்படின்னா அங்கே எப்படி முப்பதாயிரரூவா இருக்கும் முப்பதாயிரரூவா சம்பளம்னா நீங்கள் அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபா ஒன்றரை லட்சம் ரூபா வாங்கலாம் ஃப்ளூவெண்டாக இங்கிலீஷ் நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன நல்லதோ அது எல்லாத்தையுமே கற்றுங்க கேர்ள்ஸு சரி பாய்ஸும் சரி நல்லது எதுவோ அதை கற்றுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப அறுத்துட்டனும் சரி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாரி ஏதாவது முக்கியமானது எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க எல்லாத்தையும் ஹின்ஸ் எடுத்துங்க தயவுசெய்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்து போட சொல்கிறேன் அதை பார்த்து ஒரு நோட்ஸில் ஹின்ஸ் எடுத்துங்க அந்த டைரி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஹின்ஸு தான் முன்னாடிலாம் எழுதுவோம் நான் இங்கே போயிருந்தேன் இந்த படம் பார்த்தேன் அங்கே போனேன் அப்படின்னு எழுதுவோம் அந்த டைரியை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதோட ஹின்ஸ் தான் எல்லாம் அந்த முன்னாடி சொன்னல தற்காப்புலேருந்து இயற்கையிலேருந்து மருத்துவத்துலேருந்து எல்லாம் ஹின்ஸ் தான் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க நீங்களும் என்னோட செல் நம்பர் முடிஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் செல்லை நோட் பண்ணிங்க உங்களுக்கு எதுவும் அடிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா வெளியில் வரணும் எதுவும் ஹெல்ப் தேவை அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் சரியா அவங்க அப்பா அம்மா கூட சொல்லி கேட்கல ஒரு பையன் சூசைடு அட்டன் பண்ணுறதுக்காண்டி இருந்தான் அவன்கிட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் தோப்பில் அழைச்சிட்டு போய் பேசினேன் அப்போ தம்பி விக்கியும் தான் இருந்தாப்பில் அவனோட மாற்றம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அபரிதமாக மாறி ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து நான் வச்சு இந்த பைக்கை கொடுத்தேன் பிள்ளைட்ட கொடுத்துட்டு வேறு பைக் வாங்கினேன் அந்த பைக்கே வாங்கிட்டான் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அவனோட மாற்றம் வந்து மாறிடுச்சு தெரியாமல் பண்ணுறது தானே நம்பர் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க செல் எடுத்து நோட் பண்ணிங்க தேவைப்படுறவங்க நோட் பண்ணிங்க அப்படி இல்லைன்னா இங்கே மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கும் வாங்கிங்க நைன் டபுள் ஃபோர் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் இது வாட்ஸ்அப்பு தான் ஏன்னா மெம்பர்ஸு நிறையா இருக்காங்க அதனால் வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணிக்கலாம் இது இது மாற்றம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறதுலேருந்து யாரும் தயவு செய்து மாற வேண்டாம் நான் சொல்கிறதுலேருந்து மாற வேண்டாம் நீங்கள் யோசிக்கணும் நீங்கள் யோசிக்கணும் உங்களை யோசிக்க விடாமல் மீடியா பண்ணுது தயவு செய்து நீங்கள் யோசிங்க எது தேவை எது தேவையில்லைன்னா ஒரு சின்ன நோட்டை போட்டு எழுதுங்க உங்களுக்கு தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்னு நோட்டை போட்டு எழுதுங்க உங்கள் மாற்றம் உங்கள் கையிலே வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் கல்லூரிக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி வணக்கம் நாம் ஏதோ ஒரு திரவ வடிவத்தில் பாட்டிலுக்குள் அடைத்து வைப்பது மட்டும்தான் போதை என்று எண்ணி இருந்தோம் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு செல்வோமே ஆனால் அங்குள்ள மாணவர்கள்